Hello my dear students, I am Swapna Shahji, Assistant Professor, Department of Commerce, Dramala College, Mohatwara. Today I am going to discuss about accounts of banking companies. We are going to the 4th semester in the exam, so we are going to the 4th semester in the exam. We are going to the corporate accounting 2. Uh, we second module accounts of banking companies aanu nammal cheyanayittu pogunnathu namukku oru theory portion thottu thanne start cheyam namukku etto ayam thanne endani accounts of banking company allengil endani bank ennonnu namukku manasilakkendathund the indian banking companies act governed by the banking regulation act 1949 section 5 subsection b of the act defines banking as the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public repayable on demand or otherwise and withdrawal by check draft or or otherwise appo customers inde kai inna deposit um karyangal okke medikkeyum adu avade sooshichu vekkeyum adinu shesham eppadaano nammal aavashyapadunnathu aa samayathe krithyamayi namukku check or draft okke ubayichu pinvalikkan cheyegeyum pattiyum cheyyanengile allengil angane ulla or institution aanu nammal endannu parayega bank ennu parayega bank ellam thanne vannirikkunnathu banking regulation act 1949 anusarichana a company engaged in banking business is called banking company appo banking business cheyina oru company namukku banking company ennu parayanayittu sadhikkum any company which transact the business of banking company in india kando uh, banking company section 5 subsection c of the act la parnittunde any company which transact the business of banking in india indial banking cheyina edoru company ne namukku bank ennu vilikka a bank is a commercial institution licensed to accept deposits of its customers. The main activities of a bank are operating accounts, receiving deposit, giving loan and taking and paying paying out notes and coins. Apo mere bank ya nengil pradana mai ta orda chayinu da account operate hega, deposit receive hega, loan kudukka, notes and coins hoga kudukka. Toh nengi kariyengal kya na bank ila main item varinda. Kore act gal kare kudte thenda. Reserve Bank of India Act thenda bank mein bandha patta da. Then IT Act bank mein bandha patta da ana. Prevention of money laundering act thenda. Then Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002 okay thenda. Apita kya na main item banking regulation wada bandha patta kora chadiga nee mangal varinda. Bank yang membantah pertama yang mengat. Ini important provisions of the Bank Regulation Act 1949 ni lah. Korang sekarang yang lakukan perancangan dah. Orang prescribed form bana. As per section 29 to 33 of the Bank Regulation Act, every banking company is required to prepare a balance sheet in accordance with the form A and the P&L account in conformity with the form B. Apa orang banking company yang anggil form A pergerakan malu orang balance sheet um, form B pergerakan malu orang P&L account um unda kanam, unda airi kanam. Nama lada kian ini chapter ni perikian itu boleh nada. Accounting year endu parain nada. April itu orang ini Income Tax Act 1961 ane sedih je. April itu orang ini Mars lah wasan ane kena orang accounting year. April to Mars ane rigi kian ane mula banking ane rigi accounting year follow je nada. Then prohibition of trading. As per section 8, a banking company cannot directly or indirectly deal in the business of buying or selling or bartering of goods except in connection with the realization of security. One bank in a sadhana angal vangana vilukkana. Nama sadha or business in the vangana vilukkana vangana vilukkana vilukkana vilukkana. Pakshay bank in a kaili thikkana eidu vajitrikkana security atu kodutri kandha yedengil vastu lelam chayinna nundum prashna vila. Then non-banking asset. Non-banking assets are those assets which are not used in ordinary course of business or banking but which come to the possession of a banking company owing to the failure of a debtor who has created a charge on the asset in favor of the bank. Non-banking assets are those assets Business ini ada asyik nak, no bank ini business ini mana asyik nak kubiaya kita nasib dengan mana? Paksa bank ini kaki lada security ekat dengan kita kita kan nasib tarik, kita posisi naik jin tarik. Ayat ini kan depth terlalu, ini kadang terlalu nalar mention, nama kita payah sendiri lengan bank ini nasib tarik convert ia beri ekat, cian itu sah dengan. Then share capital yang dibawa ini tu, ada kereta mai nama kita barang ini janda. Nama kita satu section eleven subsection two yang sering cah. Tadah perayaan atau ramai amount of capital dari bank yang anda lindah, mana tu baru ni cendera. In case of a banking company incorporated outside India, India ke barat tu lori company yang anda lindah. If it has a place of place or business in the city of Mumbai or Kolkata or both, aku Kolkata atau Mumbai lah okay, satu operation lori company yang anda lindah. Ibu direction dua bank yang capital lindah, ada kanam. Then macam ada yang lori place yang anda lindah, pada ni direction dua bank lindah kanam. Ini India agak tu lori company yang anda lindah. More than state itu, orang itu kolej state itu lakukan perhatikan anda. Mumbai, Kolkata, Pahang, orang orang itu pati lakshya unda hari kanam. Macam all ada, macam itu orang orang kolej orang orang Mumbai, Kolkata, Malang, Gil, minimum anjir lakshya orang orang share kerja apa dia unda hari kanam nak kira regulation lalu pernah jadi. Just orang teri kira kaya. Then ada tu orang orang itu statutory reserve mana. 
every banking company incorporated in india is required under section 17 subsection 1 of the act to create a reserve fund and a transfer to at least 25 percentage of the annual profit as disclosed in the pnl account and before any dividend is declared to the statutory reserve edu banking company anengilum dividend kodukkunnathinu munbe അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മിനിമം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതാണ് ഒരു നയം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണം ദെൻ ക്യാഷ് റിസർവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമിലർലി അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ടു ഓഫ് ദി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ സം ഈക്വൽ ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടൈം ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആസ് ക്യാഷ് റിസർവ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എല്ലാ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയും മിനിമം അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനമെങ്കിലും ക്യാഷ് റിസർവായിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ അവർ റിസർവ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് എവറി ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഓർ നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ക്യാഷ് ഗോൾഡ് ഓർ അപ്പോർഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻ എമൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇറ്റ് ടൈം ഡിപ്പോസിറ്റ് ആ ദെൻ മാക്സിമം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതായത് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഗോൾഡിൻ്റെയും മറ്റ് എമൗണ്ടുകളുടെയൊക്കെ മിനിമം പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ലൈക്ക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റിസർവായിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി കനോട്ട് പേ ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഷെയർസ് ആൻഡ് ഇൽ ഓൾ ഇസ് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഹാവ് ബിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിട്ടേൺ ഓഫ് അപ്പം ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിക്ക് എല്ലാ എക്സ്പെൻസും റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്ത റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ റിപ്പോ ആൻഡ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റിപ്പോ ഇസ് ദി റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് എ കൺട്രി ലെൻസ് മണി ടു ദി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മറ്റുള്ള ബാങ്കുകൾക്ക് മറ്റ് സാ ചെറിയ ബാങ്കുകൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു റേറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോ എന്ന് പറയുക റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ചായിരിക്കും ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ആർ ബി ഐക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് അതായത് ആർ ബി ഐ മറ്റേതെങ്കിലും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിനെ ഒന്ന് ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ അത് ശരിക്കും റിപ്പോ റേറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും റിവേഴ്സ് റിപ്പോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജുമാണ് ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ഓർ ബ്രോക്കറേജ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ ഓഫ് എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി കനോട്ട് പേ ഔട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എനി കമ്മീഷൻ ബ്രോക്കറേജ് ഓർ റെമ്യൂണറേഷൻ എനി ഫോം ഇൻ റെസ്പെക്ട് ടു ഷെയർസ് ഷുഡ് ബൈ എക്സീഡിങ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടിയ ഒരു കമ്മീഷനോ മറ്റൊന്നും ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ദൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ബുക്സ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മെമ്മോറാൻഡം ബുക്സ് മെമ്മോറാൻഡം ബുക്സ് ഡു നോട്ട് ഫോം എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ദിസ് ആർ ആക്ച്വലി റഫ് ബുക്ക് ഒരു റഫ് ബുക്ക് പോലെയാണ് മെമ്മോറാൻഡം ബുക്ക് അത് ക്യാഷർ കൗണ്ടർ ക്യാഷ് ബുക്കും പേയിങ് ക്യാഷ് റിസീവിങ് ക്യാഷറുടെ ബുക്കും പേയിങ് ക്യാഷറുടെ ബുക്കും ഡെയിലി ക്യാഷ് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് ബുക്ക് ഒരു റഫ് ബുക്ക് പോലെ ബാങ്കിൽ ചുമ്മാ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ഈ മെമ്മോറാൻഡം ബുക്സ് ഇനി സബ്സിഡറി ബുക്സിനകത്താണ് പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജർ വരുന്നത് അതിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എഫ് ഡി ആർ ഡി നാല് തരം ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ബാങ്കിൽ മെയിനായിട്ടും ഉള്ളത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവാം സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം ഫിക്സ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം ആർ ഡി റെക്കോർഡിങ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജറിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെഡ്ജറിൽ വരുന്നത് ഓൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ ദീസ് ലെഡ്ജർ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെഡ്ജറിൽ വരും ലോൺ ലെഡ്ജർ കണ്ടെയ്ൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഈച്ച് കസ്റ്റമർ ടു ഹും ലോൺ ഇസ് ഗ്രാൻഡ് ആർക്കൊക്കെയാണോ ലോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ലെഡ്ജറാണ് ലോൺ ലെഡ്ജർ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ ആ ദിസ് ലെഡ്ജർ ഈസ് ഇൻറ്റർനെറ്റ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഡീറ്റെയിൽഡ് റെക്ക
ക്യാപിറ്റൽ ആളിക്കസ് റേഷ്യോ മിനിമം നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പോയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ആഡിക്കസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് അസെറ്റ് പ്ലസ് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇനി സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ബാങ്കിൽ പലതരം സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോയാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് പെയിൻ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് വിഡ്രോവൽ ഫോംസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഡോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ലിപ്പുകളാണ് അതാണ് മൂന്ന് തരം സ്ലിപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ് ആർ യൂസ് ബൈ കസ്റ്റമർ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ആണ് പെയിൻ സ്ലിപ്പ് ഇത് വിഡ്രോവലിനുള്ളതാണ് വിഡ്രോവൽ ഫോംസ് ഡോക്കറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ സ്ലിപ്പ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് ഫോർ മേക്കിംഗ് എൻട്രീസ് ഇൻ ദി ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ആ നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെബിറ്റ് വാച്ചറും ക്രെഡിറ്റ് വാച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഡോക്കറ്റ്സ് എന്താണ് ഈ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓൾ എൻട്രീസ് ആർ റെക്കോർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ദർ ഫോർ നമുക്ക് വേറെ ഒരു സബ്സിഡി ബുക്ക് ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആ സ്ലിപ്പ് ബേസ് ചെയ്താൽ നേരിട്ട് ഒരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ട പൈസ ഇട്ടാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ലിപ്പ് നോക്കിയാൽ അടിച്ചു തരുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് റേസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആസ് ദ സ്ലിപ്സ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദ കസ്റ്റമർ ദർ ആസ് ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് സേവിങ്സ് ടൈം നമുക്ക് കുറേ സമയം ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വേറെ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നേരിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചു കയറ്റുവാണല്ലോ ദെൻ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ഹെൽപ്സ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ അപ് ടു ഡേറ്റ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദിസ് സിസ്റ്റം എനേബിൾസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ജോലി തീർക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും അവിടെയും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒരു ഷീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാമല്ലോ ദെൻ സ്ലിപ്പ് ആർ സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ആണ് അപ്പം ഒരുപാട് സ്ലിപ്പ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡെയിലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ലാർജ് ആണെങ്കിൽ ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ സ്ലിപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് പലർക്കും ഒരു ബാങ്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് ദെൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ലിപ്പിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡെയിലി സമ്മറി ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പീരിയോഡിക്കൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് ബാങ്കിങ്ങിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുമായി സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് തിയറികൾ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള മെയിൻ തിയറി കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട്